Assalamu alaikum guys Hello. welcome back to our YouTube channel UF reactions Reaction. this is Usama This is Maria. This is Umar. So today's video guys, very interesting and very interesting will be because we have brought a fun topic in front of you. So today, we are going to watch which video? Today's video is very interesting. The video title is Why Japan is investing so much in Bangladesh. So Japan is so much in Bangladesh. Why is it doing so much? और बड़ी अच्छे इनके रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉग है तो पहले हम वीडियो देखेंगे बाकी बातें बाद में डिस्कस करेंगे तो पहले वीडियो देख लेते हैं तो वीडियो पे जाने से पहले गाइस प्लीज मेक श्योर हिट द लाइक बटन है सब्सक्राइब टू और चैनल ताकि आपको मुझे वीडियोस को नोटिफिकेशन मिल सके सो लेट्स वॉच द वीडियो हैवी गो Japan and Bangladesh are two countries that have one of the strongest social and economic relations among other partnerships. This, however, has often been overlooked, and people think that there is little connection between the two. But Japan is a renowned economic ally to most Asian countries, but is more so in the nation of Bangladesh. From 1972, a year after its independence, to 2020, Japan has collectively provided financial support of about 24.71 billion US dollars, either as aid, loans, grants, technical assistance, and so on. At the same time, in 2020, Bangladesh became the largest recipient of Japan's Official Development Assistance, or ODA, an amount that is estimated to be $2.6 billion, which also makes Japan the single largest development partner at that year and only behind an institution called World Bank by a small margin. Moreover, a report published by the Japanese International Cooperation Agency, or JICA, stated that the land of the rising sun has assisted hundreds of major projects around the country of Bangladesh. These range from the transportation system such as the Dhaka Mass Rapid Transit Transit Development Plan and Bangladesh Subway Project, to energy generating schemes such as the Matabari Power Plant and urban developments in helping advance digital Bangladesh to even improving the overall private sector by direct investments. So why did Japan choose Bangladesh as its hottest economic partnership and investment destination? Before we move on, don't forget to leave us a like and subscribe for more videos. Just a year after the independence of Bangladesh, Japan established diplomatic relations between the two. By 1973, Japan extended various programs that would initially help the small economy by sending over volunteers. A year later, established an office for its cooperation agency, JICA, and sent its first ever ODA loan. Fast forward to the 1990s, Japan and Bangladesh have established a one-of-a-kind relationship that helped Bangladesh's economy grow. This is through rigorous investments, trades, and further infrastructure development assistance. By 1992, Japan officially became a leading partner in terms of ODAs, which continues up to today. The entrance of the 21st century, on the other hand, was the century when Japan had leveled up its investments. In the years leading up to 2014, JICA has assisted energy projects after energy projects, and these JICA-backed schemes would eventually power 25% of the entire total power generation of the nation. These are likewise seen in other sectors such as transportation, urban and rural developments, education, and health systems, and eventually placing assistance in the majority of the country's various sectors. And these are actually being thought of as real pure quality and kindness from the Japanese, as it aims to tackle the challenges of the land and increase the economy, as it is because back then that these are often thought of as pure commercial interests. Today, we can see the relentless approach of the Japanese people. During the COVID-19 pandemic, which saw immense economic breakdown, Japan has been a leading figure by sending medical equipment and vaccines, budget supports, and other cooperations. Furthermore, the Japanese ambassador, Ito Naoki, stated that Japan is looking to invest a lot more into Bangladesh as soon as the pandemic ends. One example where these funds may go is the upcoming Narayangan Economic Zone, which will see Japanese factories flourishing within the establishment and be a central manufacturing hub for vehicles, electronics, and mobile phones. These have the potential to become an investment hotbed worth around $1 billion from Japan and see 100,000 jobs be created. And the future of both countries has a long way to go. There are currently several initiatives that are bringing the two countries closer, such as the Look East initiative that aims to help Bangladesh grow closer to the Eastern Asian nations. The Bay of Bengal Industrial Growth, or Big B, which was initiated way back in 2014 by then Prime Minister Shinzo Abe and Prime Minister Sheikh Hasina, 
on accelerating the development of Dhaka, Chittagong, Cox Bazaar Belt through various programs, which aims to fully transform the country to become South Asia's industrial hub. These and the so-called private enterprises have aided the country. Today, over 300 Japanese companies are operating in Bangladesh, which is triple that of 10 years ago, and we expect this to grow further. And these companies have become a source of improving the technological advancement of the nation. What stands out, however, is the continuous support of Japan's public and private sector in helping transition the very lives of the Bangladesh society to the next wave of life in the digital world. जी गाइज ये था वीडियो और बिहाइंड एशिया का ये वीडियो है इसका जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा आप उनके चैनल को भी लाइक फॉलो करें बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो था और इसमें जापान और बांग्लादेश के रिलेशनशिप को जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया बड़ा ज़बरदस्त था और इनके जो रिलेशनशिप हैं वो नाइनटीन से ही हैं शुरू से ही हैं जैसे पाकिस्तान और चाइना के शुरू से रिलेशनशिप हैं और ये लोग अलग हुए तब से इन्होंने अपने रिलेशन बनाए उस वक्त से ही इनके रिलेशन बहुत अच्छे हैं जापान के साथ और जापान ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है बंगला देश में ऑटोमोबाइल में इलेक्ट्रिकसिटी में हर प्लांट उन्होंने जो है वो जो है लगा रहे हैं बांग्लादेश में जो कि बांग्लादेश की इकोनॉमी के लिए बहुत जबरदस्त है और बिल्कुल इसी तरह जो बांग्लादेश की जो इकोनॉमी वो बूम कर रही है और वो जिस तरीके से ऊपर जा रही है वो सबको सबके सामने है उसकी परफॉर्मेंस बांग्लादेश की बिल्कुल बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बांग्लादेश में जापान और जैपनीज कार बहुत ज्यादा वहाँ पे यूज की जाती है और उसके अलावा पावर प्लांट है वहाँ पे और उसके अलावा जितने प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें मेट्रो ट्रेन हो गए वो कोई ब्रिज वगैरह हो गए कोई इस तरह के तो उसमें भी जो है जापान जो है इन्वेस्ट कर रहा है जो कि बहुत अच्छी बात है और इसी से बांग्लादेश की इकोनॉमी ऊपर जा रही है और सामने एक और बात कि जापान और बांग्लादेश की जिस तरह दोस्ती है ऐसी दोस्ती जिस तरह पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती बिल्कुल ऐसे ही था कि जापान की जितनी गाड़ियाँ थी पाकिस्तान में आती होती थी लेकिन उसके जो है ना अभी भी है जैपनीज अभी भी जैपनीज पाकिस्तान में यूज की जाती है लेकिन कम है ज्यादा यूज जो है वो बांग्लादेश बांग्लादेश का बहुत ज्यादा साथ दिया जापान ने और अभी भी जो जापान है वो कह रहा है की जब तक ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं होती तो वो करता रहेगा हाँ वैक्सीनेशन भी काफी जो है वो उन्होंने जो है भेजी भी है तो ये भी बहुत अच्छी बात है एक बांग्लादेश के लिए और इसी तरह बांग्लादेश और जापान के रिलेशनशिप इसी तरह कायम रहे और हम भी चाहते हैं कि जैसे जापान के साथ उनके रिलेशनशिप है वैसे पाकिस्तान के साथ भी हो जाए बांग्लादेश के और बिल्कुल हाँ बिल्कुल यहाँ के लोग वहाँ जाके इन्वेस्ट करें और वहाँ के यहाँ पे आके इन्वेस्ट करें जो दोनों कंट्रीज के लिए बहुत जबरदस्त होगा और फायदेमंद होगा बिल्कुल ऐसी है तो ये गाइज आज ये थी आज की वीडियो उम्मीद है आपको वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें ज्यादा से ज्यादा हमें सपोर्ट करें तो मिलते हैं नई वीडियो में नए रेक्शन के साथ तब तक लिए अपना बहुत ख्याल रखेगा टेक अल्लाह